ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಕಥೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಐದನೇ ಕಥೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಾವಾತಿರೇಕದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ ದುಃಖವಾಗತ್ತೆ ಅಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸುಖದ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಭಂಡತನದವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗಾಗಿ ಭಂಡತನದ ಕಥೆ ಒಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೊಸ ಕಥೆ ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಯೋಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇದೆ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇದೆ ಬದುಕೆಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೆಲೆ ಕಳೀತಾನೆ ಮುಗೀತು ಅಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜೋಯಿಸರು ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಅಂದಿದ್ದರು ಹಿಗ್ಗಿ ಹೀರೆಕಾಯಿಯಾಗಿದ್ಲು ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ ಅಂದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಹಿಗ್ಗಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಕ್ಷಣ ಹಲ್ಲು ಆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಈ ಕಿವಿಯವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾಂಬೂಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಶುಭಶಕನ ಕೇಳಿದವನು ಅದನ್ನೆತ್ತಿ ಜೋಬಿಂದ ನೂರು ತೆಗೆದು ಕಾಣ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೋಯಿಸರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಅರವಿಂದ ಆವತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿನದ ಕೂಸು ತೊಟ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಕಿರುಗುಟ್ತಿದ್ದ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಅದೇನೋ ಜಿಲೇಬಿ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯಂತೆ ಹೆಂಡತಿ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಊರಿನವರು ಹಾಸನದ ಹತ್ರ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡುಗೆಯವರಂತೆ ನಿತ್ಯದ ಪ್ರಸಾದ ಜಾತ್ರೆ ತೇರು ಸಮಾರಾಧನೆ ಅಡುಗೆ ಇದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂದೆ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಎರಡೂ ಸಂಸಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಡುಗೆಯವನು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಮಾನಲ್ಲಿ ಕದಿತಾನೆ ಇದು ಅರ್ಚಕರ ಅಂಬೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಮೀನು ಲಪಟಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಡುಗೆಯವರ ಗುಮಾನಿ ಹಾವು ಮುಂಗಸಿ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಊರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ವಿದ್ಯೆಗೇನಂತ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಹತ್ತನೇವರೆಗೂ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು ಇವಳು ಹಾಡು ಹಸೆ ರಂಗೋಲಿ ಅಂತ ಕಲ್ತದ್ದು ಅವನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದ್ದ ಪುರುಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಊರಿನ ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗೋರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಹಳ್ಳಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭಾರತಿ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಹಾಗೆ ಹಾಡೋರು ಅವನು ಶಿಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವಳು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರು ಅಡುಗೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ದೂಷಿಸ್ತಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡದಾಡಿದರು ಪ್ರಸಾದದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಚಕ ಅಂದ ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ನಾನು ಸೌಟ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಇವರಂದರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭಾರತಿ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಗರ್ಭಗುಡಿ ರಂಗನಾಥ ಅಭ್ಯಪರಿ ಆಗೋದರಲ್ಲಿದ್ದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ರಥೋತ್ಸವ ಇತ್ತು ಹತ್ತೂರು ಜನ ಸೇರಿದರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿ ಟರಾವಾಯಿತು ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊಸಲ ದಾಟಬಾರದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಊರು ಬಿಡಬೇಕು ಪಾನಕ ಕೋಸಂಬರಿ ಹಂಚಿ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ರಥೋತ್ಸವದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೊನೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಊರು ಬಿಟ್ಟ ಬಂದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮೇನ್ ರೋಡ್ವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ಲು ಮತ್ತವರು ಊರ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಎರಡು ಹೆತ್ತ ಮೇಲೇ ಇಲ್ಲಿ ರಂಪವಾಗಿತ್ತು ಮಾನ್ಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಚಕರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲೇ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಡುಗೆಯವರು ಸ್ನಾನವೇ ಮಾಡದೆ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಧರಣಿ ಕೂತರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಊರ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದರು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾತಾಡಿದರು
ಮತ್ತು ಅವರು ದಡ ದಡ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ರು ಕೋಪ ಎಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರದ್ದೇ ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಆವತ್ತು ಪೂಜೆ ಜೋರಿತ್ತಂತೆ ಮಂತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಎದ್ದು ಕೂತ ಹಾಗಿತ್ತಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ತುಪ್ಪ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಹದವಾಗಿ ಅಮೃತವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅದ್ಯಾರೋ ನಗತ ಸಣ್ಣ ಗಂದ್ರಂತೆ ದಿನ ಈ ತರಹದ್ದೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಚಂದ ಅಂತ ಮಿಕ್ಕೋರು ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾದ್ರಂತೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಭೂತವಾಗದ ಕಾಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಕೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಓಡಿ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತರು ಮೊದಲು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಪರಿಚಯದವರ ಬೇಕರಿ ಸೇರಿದರು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಪರಿಚಯದ ಅಡುಗೆಯವರ ಜೊತೆ ಅಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗೋದಾಯಿತು ಬೆಳಗಿದ್ದ ಸ್ನಾನವಾದರೂ ಸ್ನಾನವಾಗದಿದ್ದರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಮೊದಲ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಯಾಕೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ನಾಮಕರಣ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡುಗೆಯವರೇ ಎರಡನೇ ಮಗಳಾಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೋತಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಪಾಪ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪೂಜೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ಅವಳು ನಡೆಸೋಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾತಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವಳು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದೆ ಎರಡನೇ ಮಗುವಾಯಿತು ಅದು ಹೆಣ್ಣಾಯಿತು ಬೆಳೀತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಾಯಿತು ಮನೆಗೆ ಫ್ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜು ಅಲಮೇರ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚೈನು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊರು ತಣ್ಣಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅರ್ಚಕರು ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪು ಕಾಡ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೂ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು ಊರಿನ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋದರು ಸ್ವಾಗತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಾಯಿತು ಮಾರನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊರೋರು ನೆಂಟರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂತಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗದ್ದರ ಊನಕ್ಕೆ ತೇಪೆ ಆಯಿತು ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ತಿ ಹೆಣ್ಣೆ ಆಯಿತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಲ್ಕನೇದಾದಾಗ ಸಾಕೇನು ಅಂದ ಅವಳದ್ದು ಹಠ ಒಂದು ಗಂಡಾಗಬೇಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಕಾಯಿಸಿದ್ದ ವಾರ ಮೊದಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿ ಮೊದ ಮೊದಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕರೀತಿದ್ದರು ನಂತರ ಸಾಮಾನು ಸಾರಂಜಾಮು ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಶೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸದವರು ಒಂದೆರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಬೆಳೆದು ಆರು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಮೇಲೊಂದು ಗಂಡಾಯಿತು ಕೊನೆಗೂ ಅರವಿಂದ ಅಂತ ಕರೆದರು ಪುರೋಹಿತರು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಅಂತಂದರು ಮೊದಲೆರಡು ವರ್ಷ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಇವನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಲಸೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇವನ ಮಗ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಚಾರಿಧಾಂಬೆ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಬೆಳೆಯೋ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಂದು ಒಂದ
ಸುಮ್ಮನಾದರು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಅಲ್ಲೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಮೂಗಿಗೆ ಬಳಪ ನುಗ್ಗಿಸಿದರೆ ಇವನು ಆಳಕ್ಕೆ ಅದು ಮಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಗಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಹರದ ಅಂತ ಅದ್ಯಾವನೋ ಕಚ್ಚದ ಅಂತ ಮತ್ತಾರದ್ದೋ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ದ ಅಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ ತಕರಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಡೆದ ಹತ್ತೊದ್ದು ಕಾಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೊಡೆತ ನಿಂತಿದ್ನೆ ಹೊರತು ಅಳಲೊಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಆಯಿತು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಪಟ್ಟರು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಯವರು ಕರೆಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಡೊನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತ ಫೀಸನ್ನು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಗೇಟಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಅಲದು ಅಲದು ಸಾಕಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅರವಿಂದನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದವು ಜಾತಿ ವಶೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಮೈಗೂಡಿತ್ತು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಜಾಗ ತುಂಬ್ತಿದ್ದದ್ದೇ ಕಮ್ಮಿ ತುಂಬಿದರೂ ಜಾತಿ ಹಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬೋದಾಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿರೋ ತಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿತಿತ್ತು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ದದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಒಂದೇ ಅದು ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದಸ್ತ ಸಭ್ಯ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿರೋ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂದ ನಡೆಯೋದು ಮಿಕ್ಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿ ಬಡಿಸೋರು ಇವನೋ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಸಲೀಸಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೇನು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವು ಅಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಓದಿದವು ಮಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೆರಡರೂ ಮದುವೆನೂ ಆಗಿತ್ತು ಮಗ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಆದಷ್ಟು ದುಡಿದಿಡೋದು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು ಮಗ ಏನಿದ್ರೂ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅರವಿಂದನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾರ್ಥಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ತರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಟದಾಗಲೇ ಬಿ ಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಬೀರ್ ಕುಡಿಯೋದರಲ್ಲೂ ಪಳಗಿದ್ದ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗುಂಪಾಗಿದ್ದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಳತನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ವಾಸನೆ ಹತ್ತಿತ್ತು ಹಣದ ವಿಷಯ ಭದ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಪಾಪ ಇವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕದ ಅದೊಂದು ದಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಚೈನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಮಾರು ತೂಕದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಮರ್ತು ಬಂದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದದ್ದು ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ದಬಾಯಿಸ್ದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ರಂಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಣ್ಣಗನ್ಲು ಅರವಿಂದಾನೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎದ್ದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತರು ಅದ್ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನವಾಗಿ ರಂಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಮೇರ ತೆಗೆದು ಇದ್ದ ಒಡವೆಗಳ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಆಚೆಗೆಳದ್ಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಉಂಗುರ ಇಲ್ಲ ಪದಕ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅದ ಕಾಣೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಚೈನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದಿರಲಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಪತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ತೋತ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರವಿಂದನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದವನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಬೈದರು ಹತ್ರು ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಚಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಗೋಳು ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ
ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಗನ ನೋಡಿದ್ದು ಅವನ ಅಂದ ಇದೆ ಬೋಳೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೋದ ಕ್ಷಣ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಾಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಗ ಅಪ್ಪನ ಬೊಳೆ ಮಗ ಅಂತ ಕರೆದ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂತಲ್ಲೇ ಕುಸಿತ್ಲು ವಯಸ್ಸು ಹದಿನಾರರ ಆಸ್ಪರ್ ಆಸುಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದೊಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಯಿತು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಇವನದ್ದೇ ತರಹದ ಗುಂಪು ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದಿದ್ರು ಏನಂತೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರೋದಕ್ಕೇನು ಅಡ್ಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಪಟಾಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಗಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸಭ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿತ್ತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಫ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೂತು ಮಜಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದೆ ಅರವಿಂದನಿಗೆ ಕಾಸಿಗೆ ಬರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಮನೇಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಕ್ತಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಸರದಾರನಾಗಿದ್ದ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸುಮಾರಾಗಿತ್ತಂತೆ ಪಾಪ ಅದೇನು ಆಸೆನೋ ಇವನ ಹಿಂದೆ ಬಿತ್ತಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂದರೆ ಹೂ ಅಂತಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಟಡಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರು ಜನ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ ಅದೇನಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮರಕ್ಕೆ ನೇತ್ ಹಾಕೊಂಡ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸಾಯಿತು ವಿಷಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದದ್ದು ಮೂರು ದಿನದ ನಂತರ ಇವನಂತಾನೆ ನಾನೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಿಕ್ಕವರು ಅವಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಮೊದಲು ಇವನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇವನ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಂಟು ಜನದ್ದಾಯಿತು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಬಂತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಾಯಿತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಡುಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಪರಿಚಯವೂ ಇತ್ತು ವಕೀಲರ ಪರಿಚಯವೂ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಆಳುವವರ ಪರಿಚಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪರಿಚಯವೇ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸೇರಿ ಹುಳುಕು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದರು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಪಾಪ ಅರವಿಂದನಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಮೂರು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂತಾಯಿತು ಆರು ವರ್ಷ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ ವಾಸ ಅಂತಾಯಿತು ಈ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಷ ಕಳೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ತಿದ್ದುಕೋತಾರೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಕಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೊಡಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂದವರು ಕಾಯೋಕೆ ನಿಲ್ತಾರ ನಿರಂತರ ಕಾಸು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಅವನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ದುಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಬದುಕಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ದುಡಿಬೇಕು ಸ್ವಚ್ಛ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಲಂಚದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಬದುಕು ನಡೆಯಬೇಕು ಕಾಳು ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿ ಹುಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋ ವಕೀಲರು ಪಾಪ ವಕೀಲರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕಲ್ವಾ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದುಡಿದಿಡಬೇಕು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಮನೆಯವರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸೋದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಅರವಿಂದ ನನಗಿ
ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದರ ನಂತರ ಆ ಪಾನಾಪೇಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕೋತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಕುಣಿದುವು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಲೋಕಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನಿಂತಿತ್ತು ಇವು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ನಾಯಕನಾದ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಥವರಿಗೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅರವಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೂಡ ಆಗಿರೋನು ಅರವಿಂದ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತನಾಗಿ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತು ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದವನು ಬರ್ತಾ ಅಪ್ಪನ ಅಡಿಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಿತೇಶಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಗಿತ್ತು ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದರು ಮತ್ತೊಂದರು ಮದುವೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ ಹಲ ಹುಡುಗರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಅಂತಾದರೆ ಹುಡುಗಿ ಜಾತಕದ ಗ್ರಹಗಳು ಇವನ ಜಾತಕದ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕತ್ವೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಸರಿ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಕೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಅವರದ್ದೇ ಆಯಿತು ಅರವಿಂದನಿಗೆ ಪಾಪ ಪುರುಷತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಚಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಚೈನ್ ಕದಿಯವರು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಟಾಯಿಸೋ ಚಾಳಿಯವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋರು ಆಚೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅರವಿಂದ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಉಳ್ಳವನು ಹಣದ ಬಲ ಇರೋನು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು ಹೊರಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂಪಾದನೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಚಳಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿತ್ತು ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಪ ಮಗ ಸುಧಾರಿಸ್ದ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೇಲಿದ್ಲು ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಬದುಕಿನ ಪೂರ್ತ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿದ್ವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೃತ್ತಿಲಿ ತಾನೇ ಅಡುಗೆಯವನಾದರೂ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವಳು ಊರ ಕಡೆಯವಳೆ ಇವರದ್ದೇ ಜಾತಿ ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇತ್ತು ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅವಳಿಗೂ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹುಡುಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತು ಅದೊಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅದೇನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಗ ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಹೆಂಗಸು ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಲು ಬಂದು ಎದುರಿಗೆ ಕೂತು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ಎಳಸು ಹುಡುಗಿ ಬಸರಂತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಂತೆ ಅವಳ ಅಮ್ಮಂದು ಒಂದೇ ಗೋಳು ಯಾರು ಏನು ಅಂದರೆ ಬಾಯ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬರ ತಗೊಂಡು ಬಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮೊದ ಮೊಂಡು ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ತೋಚ್ತಿಲ್ಲ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕೋಪನೇ ಬಂತು ಮೊದಲಿಗೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಆರು ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತೋಳು ಹುಡುಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡವ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಸರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಯಾರಿಗೋ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿರೋಳು ಅದ್ಯಾವನು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಆಡಿ ಮುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಳುನೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಪಾಪ ಅರವಿಂದ ಅದೇನು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಲಿಳ್ದ ನೋ
ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೀಯ ಅಮ್ಮ ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟು ಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತವೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನುಂಗು ನಂತರ ಬಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳು ಯು ಆರ್ ಸೇಫ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೋಳುಗಳ ನಡುವೆನೂ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಗ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಗನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವಾದದ್ದೇನು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪೊಲೀಸು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಕೇಳಿದ್ಲು ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಭಯ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗು ಪೊಲೀಸ್ ಭಯ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲಮ್ಮ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಫೀಸ್ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಕಳಿಸಿ ಕಳಿಸು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು ಅವನು ಹೋದ ಇವರು ಕೂತೇ ಇದ್ದರು ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದಳು ಹಿಂದೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಡುಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನೋಡು ಇವರು ಬರಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹನ್ನೊಂದಾಗಿತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅವಳು ಅವಳ ಮಗಳು ಔಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿದ್ದರು ಮಲಗಿದ್ದರು ಅರವಿಂದ ಆಗಷ್ಟೇ ಬಂದು ಕೊಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕುಡಿದಿದ್ದ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಗಂಡನೆಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ಲು ಅವಳಿಗಿದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸೀದಾ ಬಂದವನೇ ಅವನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದ ಎದುರಿಗೆ ಕಂಡ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿದ್ದ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತಲು ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತನಿಸಿ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಲು ದೃಶ್ಯ ಆಕೆನ ಅವಾಕಾಕ್ಸಿತ್ತು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಈ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಇದೇ ಮೊದಲು ಅವಳು ಕಂಡದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಅನುನಯದಿಂದ ಆದದ್ದೇನು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಲು ಇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮನೆ ಆರು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೊಂಡ ಸೈಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮನೆ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಳಗೋದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಕಸ್ಟಮರು ಕಾಫಿ ತರಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿದರು ನಂತರ ಅಂದರು ಸಾಲದ್ದು ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲಸದ ಬ್ಯುಸಿ ಪಾಪ ನೀವು ಮರ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲನ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದರು ಅದೇನು ಹೀಗಂತೀರಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಸಾಲವಾಗಿದೆ ಅದ್ಯಾವುದೇ ಛತ್ರ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮೂಲಪತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೂತ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನೆಲ ಕುಸಿದಿತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಕಾಪೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಹಳೆ ಕಸ್ಟಮರು ಒಳ್ಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ ಇದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ದ ಮನೆಯ ಮೂಲಪತ್ರ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವನದ್ದೇ ಸಹಿ ಇತ್ತು ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಂತು ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಮಗ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮಿಂದ ಬಂದವನು ಸಕಲ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತನಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂಲಪತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸಹಿನ ತಾನೇ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಖಾತೆ ಮೂಲಕನೇ ಹಣ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಹಿಂದಿದ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೆ ಅವರೀಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ 
ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸಿದರೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಕೀಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೇತ ಹಾಕಿರೋರು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರಿನ ಕೀ ಹುಡುಗದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದಲು ಕೀ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದದ್ದು ಕಾಸು ಅವಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಾರು ಕೂಡ ಅವಂದೇ ಮತ್ತು ನಾನು ಏನು ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ನಮಗೇನು ಕರ್ಮಾನ ನಿನಗೊಂದು ಕಾರ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ಸುತ್ತಿಸೋಕೆ ಅರವಿಂದನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದಲು ಬರಬೇಡ ನೀನು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದರೂ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಗೇಟ್ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ತಿಂದಿಯಲ್ಲ ಅದು ಕೊನೆ ತಂಡಿ ಕೊನೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅರವಿಂದ ಅಮ್ಮನ ನೋಡದ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೇ ಹೆಂಗಸಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಂದ್ಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿನಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಪ್ಪ ಫೋರ್ಜರಿ ಕೇಸು ಮೋಸ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೈಲೂ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿಂದು ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಲಾಯರು ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಹಣ ಕೊಡಲ್ಲ ಎದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅರವಿಂದನಿಗೆ ಮುಂದೇನು ಅಂತ ತೋರ್ತಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂತ ಎದ್ದು ಕೂಗ್ದ ಮೇಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಸಾವಿಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಸತ್ತರು ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಕೂಗುದ್ಲು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೋ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಳಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಎದ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇವನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತಂದ ಮಾಡಿರೋ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಅವಳು ಇವನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ಲು ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಸರು ಮಗುನ ಸಾಕೋತೀನಿ ನಿಂದೆ ಮಗು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಹೋಗು ಈ ತಾಯಿಯಂದರು ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಚೆಂದ ಪರಕೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸಾಗಿ ಹಠಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಹೆಣ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅರವಿಂದ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪ್ರಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಸಣ್ಣಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಯಿತು ಆದರೂ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತೇ ಇದ್ದ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಬಂತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೋಣೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಹೊರಡೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಅಂದ ಲುಂಗಿ ಬನಿಯನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪರವಿಂದ ಹೇಳದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಗೆ ತಡಕಾಡದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ ಇವನು ಕೊಸರುಕೊಂಡು ಮೈ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬಾರಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಿದ್ದ ಸಾಕೋ ಅಲಂಕಾರ ಹೊಡಲೆ ಲೋಪರ್ ಇದ್ಯಾವುದು ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಣ ತಿಂದು ಶಾಮೀಲಾಗೋ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಅರವಿಂದನಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ರುಚಿಯಾಯಿತು ಬಂದವನು ಧರ ಧರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏಟು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಿದ್ದರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಹತ್ತಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು ಜೀಪ್ ಹೋಯ್ತು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ತಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮುಖ ನೋಡ್ದ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬ ದುಃಖ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದವಳು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಅಳ್ತಾ ಅಂದ್ಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುರಿ ಇನ್ನು ಹದಿನಾರೇ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಸರು ಮಾಡಿ ಏನಿವಾಗ ಅಂತಾನಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲ ದುಡಿಯಬಹುದು ಮಗನ ಋಣ ಅನ್ನಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಅರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಣ ಹಂಚಿದ್ದಾಯಿತು ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂದಿನ ಹಾಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯಿತು ಈ ಸಾರಥಿಯ ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಅರವಿಂದ ಕುಂಟುತ್ತಿದ್ದ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದರು ಲಗ್ನ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು ಮದುವೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವಳು ಹತ್ತಿರ ಬೇರೇನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಆದರೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಉಡಿಸು ಬಸರು ಕಾಣಬಾರ್ದು ಮಗ ಮಾನಗೆಟ್ಟು ಬದುಕದ ಅಂತ ತಾಯಿ ಮಾನಗೆಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮದುವೆ ನಂತರದ ದಿನ ರಂಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊಸೆಗೆ ಬೋಧನೆಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅವಳಿಗೆ ಮಗನ ಚಾಳಿ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಮೂಲತಃ ಭ್ರಷ್ಟ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಜಾಯಮಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಸೊಸೆಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ಲು ಅವನು ಬದಲಾಗಲಿವೆ ಕಳ್ಳತನ ಸುಳ್ಳು ಮೋಸ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೊಂದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನೇಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮನ ಒಡವೆ ಯಾಕೆ ಕದಿಬೇಕು ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಕಳೀಬೇಕು ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು ತಿಳಿ ಹೇಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೋರ ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಪಟಾಯಿಸಬೇಕು ಕಳ್ಳತನ ಯಾರೂ ಮಾಡದೇನಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿಂತವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಂತಾರೆ ಆಳೋರ ವಿಷಯ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅವರು ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡದನ್ನು ಇವನು ಬಿಟ್ಟಾನ ಮಾಡಲಿ ಆದರೆ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಮಾಡಲಿ ದುಡಿಯೋದು ಕತ್ತೆ ಮೇಯೋದು ಕುದುರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಮೇದು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ನೋಡು ಕುದುರೆ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ತು ರಂಗಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಚಾರ ಮುಂದುವರಿತು ದುಡದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೈಗೆ ಬರೋದು ಅದೇ ಕಳ್ಳತನ ಮೋಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಕಾಲ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕಾಗಬಾರದು ಅವ್ರಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಿ ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ಹೊಡೆಸ್ತೇನೆ ನಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳು ಬಹಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅವನು ಕೈ ಚಳಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಮಹಾರಾಣಿ ಬದುಕು ಬದುಕ್ತೀಯ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಶುರು ಆಯಿತು ಬೇರೇನೇ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅರವಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಡುತ್ತಿದ್ದ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಸಕಲವೂ ಸಕಲವೂ ಮನೇಲೇ ಆಗಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿನೂ ಅಂದಿದ್ಲು ಅದೊಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದುರು ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳು ಬಂದು ಅಂದಳು ಅಮ್ಮ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಇವರ ಮನೆ ಎದುರುಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಟು ನಾಲ್ಕು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದ್ದ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಜಾಗ ತೋಟ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮುದುಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗಿತ್ತು ಇಬ್ಬರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದರು ಅಮೇರಿಕ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇದು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಗಾಗ ಇವಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲಂತೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವಳು ಹೋದದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಅವರೇ ಬರೋರು ಅವರಿಗೂ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕೈಪು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ಅರವಿಂದನದ್ದು ಎದುರಿದ್ದೆ ಮನೆ ಅರವಿಂದನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಆ ಮುದುಕಿಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗ ಇವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರೋಳು ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹಕ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವಿಷಯ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಇವಳು ಓಡಿ ಹೋದ್ಲು ಮುದುಕಿ ಅರ್ಧ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ಲು ಅಲಮೇರ ತೋರಿಸಿದ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಹಣ ಇತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಗಂಡನ್ನು ಕಾರ್ ತೆಗಿ ಅಂದ್ಲು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು
ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಗೌರವ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಹೊಗಳಿದ್ದು ನೋಡಿ ಮಗನಿಗೆ ಅಳುವೇ ಬಂತು ಅವನಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿವರನ ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಮತ್ತಂದ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನೂ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಮಾತು ಮುಗಿದಿತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಅರವಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದ ಅಪ್ಪ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಕಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಹಚ್ಚಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ದಮ್ಮ ಎಳೆದು ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಬೇಡ ಹಾಕಬೇಡ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಸೈಟ್ ನೋಡ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಣೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದಮ್ಮ ಎಳೆದ ಕಿರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣದ ವಾಸನೆ ಹತ್ತಿತ್ತು ಬದುಕು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ ಕಳೆದು ಮುದುಕಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ಲು ಇನ್ನೇನಿದ್ರೂ ಹಾಸಿಗೆನೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸೊಸೆ ಜೊತೆಲೇ ಇರೋಳು ಅರವಿಂದ ಸಹಾಯವಾಗಿದ್ದ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸಭ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಇದ್ದರು ಅಡುಗೆ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕಳಿಸೋರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಾರ ಕಳೀತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮುದುಕಿ ಅಂತೂ ನನ್ನ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಬೇಡ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಅರವಿಂದ ಪರಿಚಯದ ವಕೀಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವನ ಪರಿಚಯದವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರೋರೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಕೂತು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದರು ಮುದುಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಡವೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನದ್ದಿತ್ತು ಅದರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತಾಯಿತು ವಾಸದ ಮನೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮೇಲಿತ್ತು ಅದಿಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಅರವಿಂದನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂತಾಯಿತು ವಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಇವನ ಪರಿಚಯದ ಇಬ್ಬರೇ ಹೆಸರು ಹಾಕಸ್ದ ಚಿನ್ನ ಲಾಕರ್ಗೆ ಹೋಯಿತು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅರವಿಂದನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಮುದುಕಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅದೇನೋಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮುದುಕಿ ಚೇತರಿಸ್ಕಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಣೆಲೆ ಅಂತಾಯಿತು ವಿಲ್ ಬರೆದ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆನೇ ಅಂತಾಯಿತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಆಯಿತು ಅದೇನೋ ಅಂತಾರೆ ಈ ತರಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ಗೌರವಯುತವಾದದ್ದು ಆದರೂ ಪೂರ್ತ ಸಮಾಜ ಭ್ರಷ್ಟವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದಾಗ ಸೋಂಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುದುಕಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದವಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬರೋದ ಅಂತಿದ್ರು ಇವನೇ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದ ನ್ಯಾಯವೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬರೋದಾಗತ್ತೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೋದರೆ ಸರಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಣ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಗಿಲ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಸ್ನೇಹಿತರದ್ದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅವನ ತಾಯಿ ಪಾಪ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅರವಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮನೆ ಆದರೂ ಸೌಕರ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಣೆಗಳಿವೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವೈದ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ವೈದ್ಯರ ಖರ್ಚು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುದುಕಿ ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಆ ಮುದುಕಿ ಬಂದವಳೆ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನೆಂಟಸ್ಗೆ
ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಗ ಚುರುಕಾದ ಏನು ಮಾಡತ್ತಂತೆ ಮುದುಕಿ ಕೇಳದ ಮಾರತ್ತಂತೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವಮೇದ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಮಾರಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವನ ಹೆಸರಿಗಾಗಲಿ ನಂತರ ಅವನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗೀತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಮುದುಕಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಆಯಿತು ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಾವಿಗೆ ಕಾದಲು ಅರವಿಂದನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಾಯಿತು ಎಫ್ ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿಗೂ ಆಯಿತು ಅವಳ ಮಗ ಅವನ ಪರಿಚಯದವರು ಯಾರಿಗೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ ಪತ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅದು ಕೇಳ್ದ ಆಗದೆ ಏನು ಇವನು ತಲೆ ಆಡಿಸ್ದ ವರ್ಷ ಕಳೆಯುವ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಮನೆಯ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಮುದುಕಿರು ಸೇರಿದ್ದರು ಆದರೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹಣ ಕಾಸು ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರಾಗಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಇತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಲ್ಗಳಾದವು ಆಸ್ತಿ ಕೈ ಬದಲಾಯಿತು ಅರವಿಂದನಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಬಂತು ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ಎದುರು ನಿಂತಿದ್ದ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದ ಅಮ್ಮ ಮಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಗ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮುದುಕಿ ಸತ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆಯಂದರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಮುದುಕಿರಿದ್ದರು ಅಲ್ಲದೆ ಹಣೆ ಮನೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕಮ್ಮಿ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರದ್ದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ದ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ದ ಹದಿಮೂರು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗು ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು ನಾಳೆ ಹೊರಡೋದು ಅಂದಾಗ ಪಾಪ ಅವರು ಭಾವಕರಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಂಟಸ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಅರವಿಂದ ವಿಲ್ ಎದುರಿಗಿಟ್ಟ ಲಾಕರ್ನಿಂದ ತಂದ ಒಡೆಗಳನ್ನು ಇತ್ ಇಟ್ಟ ಸೊಸೆಯರಿಗೆ ಒಡವೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗವಾಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು ಅರವಿಂದ ಅಂದ ಪಾಪ ಮುದುಕಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಆರು ಕೋಟಿ ಆಗತ್ತೆ ವಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಹಿಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ತಾಯಿ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಾಗಿದೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಇಚ್ಛೆಯ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಂತರ ಆದದ್ದು ಹೇಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಮುದುಕಿರಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅರವಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತಲೂ ಆಯಿತು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಹೊರಟರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅರವಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಆಯಿತು ಮುದುಕಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅರವಿಂದನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊಯ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಬೈ ಬಿಲ್ ಬದಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಹೀಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇವನು ಬರೆದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ವಿಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಡವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಒಡವೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರು ಕೈ ತುಂಬ ಕಾಸು ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಆರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅರವಿಂದ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕುದುರೆ ಪಥ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ವೇಗ ಮ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವೈಭೋಗನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದನ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕಾನೂನು ಪೊಲೀಸು ರಾಜಕೀಯ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕಿದ್ರೂ ಇವನ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇದೆ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆ ನಡೆದು ಇವನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಪ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಆಗಾಗ ಅನುಭವದ ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಇವನು ಉದುರಿಸ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸತ್ತೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಕ್ಕಲುತನವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ನೀವು ಬದುಕಿಗೆ ದೇಶ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಅವಕಾಶ ಆಗಲ್ಲ ನೀವುಗಳು ಸಭ್ಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗಿಲ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನಾನು ನೀವು ಮೆರಿಟೆಡ್ಡು ರ್ಯಾಂಕು ದುಡಿದು ತಿಂತೀರಿ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಆಸ್ತಿನ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ನಿಮಗಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಊರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವ ಅರವಿಂದನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಇವನೇ ಉತ್ಸವ ಹೊತ್ತೋರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವತಃ ಕುಣಿತಾರೆ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಮುಂದೆ ಕುಣಿತಿದ್ದ ಅರವಿಂದನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಆಗೈತಂತೆ ಛೇ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಬಾರದಿತ್ತ ಅರವಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ದ ನಿನಗಿಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡೋನು ಅನ್ನೋ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ ಮೆಟ್ಟಲು ಹೊಡೆದಿರ್ತಿದ್ದೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೈ ಬೆವತ್ತು ಕುಣಿತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಕ್ಕದ ಪಕ್ಕದವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಗದ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಅದ್ಯಾರೋ ಅಂದರು ಸಾವುಕಾರರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಪಾನಕ ಕೊಡಿ ಅರವಿಂದನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಾವಿನ ಭಯ ಕಾಡಿತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ